हेलो डियर स्टूडेंट स्टूडेंट असलम दिस इज़ अब्दुल हफीज आज हम जो टॉपिक यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास बेटा होम्योस्ट्रेसिस ठीक है तो होम्योस्ट्रेसिस पर आते हैं कि होम्योस्ट्रेसिस जो है हमारे पास क्या होता है तो सबसे पहले हम होम्योस्ट्रेसिस वर्ड पर आते हैं तो होम्योस्ट्रेसिस वर्ड जो है ये ग्रीक जबान का वर्ड है दो वर्ड्स का ये बना हुआ है एक हमारे पास होम्यो और दूसरा है हमारे पास स्ट्रेसिस होम्यो मीन्स सेम एंड स्ट्रेसिस मीन्स कंडीशन ठीक है यानी इस वर्ड से हमें ये मिल रही है इन्फॉर्मेशन मतलब सेम कंडीशन अब सेम कंडीशन कौन सी होनी चाहिए क्या मतलब सेम कंडीशन का मतलब है यहाँ पर तो वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं इस डेफिनेशन के थ्रू कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड होम एस्ट्रेसिस जो जिसम के अंदर अंदरूनी हालतें हैं या अंदरूनी जितने भी फंक्शन हैं वो सेम टू सेम हालत में बरकरार रहें मेनटेन रहें तो उसको हम क्या कहते हैं होम एस्ट्रेसिस कहते हैं ठीक है आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन रिएक्शन से एट टाइम चल रहे होते हैं ठीक है तो उनको आ, हमेशा क्या होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में रहना चाहिए अगर कंटिन्यूसली आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो आपके लिए नुकसानदेह अगर कंटिन्यूसली आपका बीपी लो जा रहा है तो भी आपके लिए नुकसानदेह अगर आपके पास आ, क्या कहते हैं हार्ट बीट स्लो हो रही है तो भी आपके लिए नुकसानदेह अगर ब्लड का पी लो हो रहा है तो भी आपके लिए नुकसान दे या उसके साथ साथ आपके पास क्या कहते हैं इंसोले ग्लूकोज की लेवल कम हो रही है ज़्यादा हो रही है तो ये आपके पास क्या हो सकता है आपका होम एस्ट्रेस जो है से डिस्टर्ब हो सकता है तो हमेशा होम एस्ट्रेस अगर मेंटेन रहेगा तो कोई भी आर्गनिज़म जो है वो सक्सेसफुल लाइफ जो है वो सरवाइव कर कर सकता है ठीक है अब आते हैं इस होम एस्ट्रेसिस को दूसरी एक डेफिनेशन यहाँ पर जो हमने लिखी है कि होम एस्ट्रेस इज़ द मेंटेनेंस ऑफ कॉन्स्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट होम एस्ट्रेसिस को हम इस तरह भी कहते हैं कि हमेशा कॉन्स्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट हो एज अ रिजल्ट ऑफ मॉनिटरिंग एंड मॉडिफाइंग द फंक्शंस ऑफ वेरियस सिस्टम ठीक है क्या हो कि अंदर जितने भी काम चल रहे हों उनको कोई ऐसा सिस्टम हो जो उनको क्या करे अगर कोई भी चेंज आ जाए ठीक है तो रेपिडली उस चेंज को क्या किया जाता है ठेक ठीक किया जाता है रिटर्न बैक किया जाता है ताकि हमारे पास जो क्या कहते हैं कंडीशन है वो हमेशा सेम टू सेम रहे अगर कंडीशन सेम नहीं रहेगी तो उसके नतीजे में सिस्टम जो है हमारे पास वो सारे के सारे ब्लॉक हो सकते हैं या हमारे पास एबनॉर्मलिटी जो है वो वहाँ पर डेवलप हो सकती है सिस्टम्स के अंदर ठीक है फंक्शन लेस हो सकते हैं हमारे ऑर्गन तो हमारे पास मॉनिटरिंग का मतलब है कि उसको कोई देखे देखभाल करे कि सिस्टम किस तरह चल रहे हैं कोई चेक बैलेंस करने वाला हो हमारे पास कि सिस्टम सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे एंड मॉडिफाइंग मॉडिफाइंग का मतलब है कि उसको क्या करे उन सिस्टम को चेंज करे जो सिस्टम के अंदर खराबी आई है तो उसको रिटर्न बैक करे उसको नॉर्मल करे उसको ठीक करे ठीक है मॉडिफाइंग द फंक्शन ऑफ वेरियस सिस्टम जितने भी सिस्टम चल रहे हैं अगर वो खराब हैं तो उनको वो फिर होम्योस्ट्रेस के थ्रू हमारा जो है सिस्टम जो है वो हमारे पास नॉर्मल हो जाए तो इनको हम क्या कहते हैं होम एस्ट्रेस ठीक है अब होम एस्ट्रेस को एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि होम एस्ट्रेस है क्या और किस तरह ये हमारे पास वर्क कर रहा है हमारे पास तो होम एस्ट्रेस में यहाँ पर ये एक कोई आपको डायग्राम नज़र आ रही है ये हमारे पास स्टेस है सीढ़ियाँ हैं जब भी आप क्या करोगे रन अप अ हिल यानी कोई पहाड़ की टकरी हो या कोई स्टेस हो उनके ऊपर आप चढ़ोगे तो फर्स्ट आप जब कदम रखोगे ठीक है तो आपकी पूरी बॉडी आप जब देखोगे तो उस हालत में आपकी बॉडी नॉर्मल कंडीशन में है ठीक है जैसे जैसे कदम रखते जाओगे ना अंदर ही अंदर कुछ चेंजेस आती जाएंगी वो जो चेंजेस आपके अंदर आ रही हैं इंटरनल एडजस्टमेंट ठीक है खुद ब खुद आ रही हैं और एडजस्टमेंट आ रही हैं और उसी की बदौलत आपके सिस्टम जो है वो नॉर्मल वर्क कर रहे हैं अगर वो इंटरनल चेंजेस जो अभी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ अगर वो एडजस्टमेंट ना आए उसको तो फिर सिस्टम जो है हमारे पास वो नॉर्मली वर्क नहीं कर सकते तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है हमने कि कोई भी हम हिल पर यानी पहाड़ की टकरी पर या कोई विस्टेंस पर चढ़ रहे हैं तो जैसे ही पहला कदम रखेंगे तो उसके नतीजे में कदम जब रखेंगे तो उससे पहले हमारे पास लेग्स और हमारी आर्म्स इनके मसल्स जो होंगे वो कोऑर्डिनेट वे में क्या करेंगे मूव करेंगे ताकि हमारे पास जो लेग्स और मसल्स के जो क्या कहते हैं मसल्स हैं उनके पास क्या आ जाए पावर आ जाए और उसी अगर पावर आएगा एनर्जी आएगा तभी तो कोई चीज़ मूव कर सकती है ना तो उस वजह से ये क्या करेंगे कोऑर्डिनेट एक्स वे में क्या करेंगे मूव करवाएंगे अब क्या होगा जब हमें मूव करने की जहन में ख्याल आएगा तो उसी टाइम हम क्या करेंगे बर्न फ्यूल हमारे पास जो एनर्जी है ना वो हमारी 
प्रोड्यूस होगी एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होगी हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज मौजूद होता है बेटा तो ग्लूकोज क्या करता है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को तोड़ता है तो उसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस होता है इसके नतीजे में हमारे पास जो है सी प्रोड्यूस होता है एंड लेक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है ठीक है अब लेक्टिक एसिड कब प्रोड्यूस हो रहा है जब हम क्या करते हैं एन एरबिकली रेस्पायरेशन कर रहे हैं विदाउट ऑक्सीजन जब हम रेस्पायरेशन कर रहे हैं ठीक है एन एरबिक रेस्पायरेशन किस टाइम होती है एन एरबिक रेस्पायरेशन ठीक है तो जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई ऐसा काम बड़ा कर रहे हैं जब जहाँ पर ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाए कंटिन्यूसली ऑक्सीजन हमें उतनी ना नहीं मिल पाती जितनी हम हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है तो उसी टाइम हमारे पास एन एरोबिक रेस्पायरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है और एरोबिक रेस्पायरेशन स्विच ऑफ हो जाती है क्लियर तो यहाँ पर हमारे पास एन एरोबिक रेस्पायरेशन मतलब बगैर ऑक्सीजन के सांस ली जा रही है तो वहाँ पर क्यों ली जा रही है क्योंकि हम ऊपर चढ़ रहे हैं जितना ऊपर चढ़ते जाएंगे ऊपर ऑक्सीजन की लेवल कम है ठीक है ऑक्सीजन की लेवल जब कम होती जाएगी तो उसके नतीजे में हम बगैर ऑक्सीजन के सांस लेना स्टार्ट कर देंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा उसके नतीजे में सी जो है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और लेक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा अब लेक्टिक एसिड एक ऐसा मटीरियल कहें या गैस कहें जो टॉक्सिक भी है और उसके साथ साथ ये हमारी बॉडी के अंदर फटीज काज करता है फटीज जिसे कहते हैं थकावट यानी जिस तरह कोई हैवी वर्क करते हैं हैवी एक्सरसाइज करते हैं उस थोड़े ही टाइम के बाद हम थक जाते हैं थकते क्यों हैं कि भाई हमारे पास एन एरोबिक रेस्पायरेशन और एन एरोबिक रेस्पायरेशन में हमारे पास जो लेक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है कहाँ से ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से ठीक है तो लेक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा थर्ड जो स्टेप यहाँ पर मैंने मैंशन किया है कि हार्ट बीज फास्टर्स टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रियस जैसे जैसे और ऊपर चढ़ते जाएंगे कदम रखते जाएंगे ऊपर चढ़ते जाएंगे तो हार्ट बीट और ज़्यादा हो जो है वो फास्ट होती जाएगी हार्ट बीट क्यों फास्ट होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सांस लेने में से ऑक्सीजन जो है वो हम इनहेल कर सकें और उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कर सकें किसको हम अपने मसल्स को ठीक है और नंबर फोर जो है हमारे पास ब्लड वेसल्स इन मसल्स डायलेट टू अलो मोर ब्लड फ्लोस टू स्किन ठीक है अब आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि जब हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं या यहाँ पर जो एग्जांपल लिया है हम सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहे हैं तो उसके नतीजे में क्या हो रहा है बॉडी के अंदर जो है ब्रेकडाउन ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हुई तो उसी के नतीजे में हमारे पास क्या हुआ हीट एक्सेस हीट जो है वो भी जनरेट हुई थी ठीक है तो ये एक्सेस हीट जो है वो क्या होगा उसको निकालने के लिए क्या होगा जो हमारे पास ब्लड वेसेस है खून की नालियाँ हैं ये क्या होंगी स्किन की तरफ ज़्यादा मूव करेंगी और स्किन की तरफ जो ब्लड वेसल्स हैं ना ये ज़्यादा डायलेट होंगी डायलेट का मतलब है वो खुलेंगी ज़्यादा ठीक है तो जब ज़्यादा डायलेट होंगी तो उसके नतीजे में ब्लड का फ्लो भी उनके पास ज़्यादा आ जाएगा जब ब्लड का फ्लो ज़्यादा आ जाएगा फॉर सपोज ये हमारे पास ब्लड वेसल्स है यहाँ पर ब्लड का फ्लो ज़्यादा आ रहेगा ठीक है और ब्लड में ब्लड हमेशा क्या करता है हीट को कैरी करता है तो हीट भी इनके पास ज़्यादा आएगा अब क्या होगा हीट यहाँ से स्किन में से निकलेगा हीट स्किन में से निकलेगा और किस फार्म में निकलेगा इन द फार्म ऑफ स्वेट ठीक है तो जब हीट आएगा ब्लड के अंदर ना तो वहाँ पर हमारे पास जो स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड हैं वो भी क्या हो जाएंगे दे बिगिनस टू स्टार्ट ठीक है वो भी क्या स्टार्ट हो जाएंगे और सीक्रिएट करेंगे स्वेट ठीक है उस अमल को क्या कहते हैं पसपायरेशन कहते हैं जब हमारी स्किन से क्या निकलता है पसीना निकलता है तो उस अमल को पसपायरेशन कहते हैं क्लियर बेटा अच्छा ये क्यों आया क्यों आया पसीना हमारी बॉडी से to uh, provide a cooling environment in the skin. Skin के अंदर एक ठंडा माहौल उनको बरकरार रखना है अगर पसीना ना आए तो वही heat जो है हमारे पास internal system को damage कर सकती है अब देखो काम एक था कौन सा सीढ़ियों पर चढ़ने का कितने इसके अंदर काम हो गए आपके मसल्स आर्म और लेग्स के मसल्स उन्होंने भी वहाँ पर वर्क किया आपकी हार्ट बीट ने भी काम किया उसके साथ साथ आपके क्या कहते हैं लंग्स जो हैं वो भी वहाँ पर वर्क कर रहे हैं ठीक है और उसके साथ साथ आपके ब्लड जो है वो भी हेल्प कर रही है उसके साथ साथ आपके क्या कहते हैं स्वीट ग्लैंड हैं वो भी यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं तो देखो इंटरनल अंदर ही अंदर बहुत सारे काम हो रहे हैं काम एक ही था चढ़ने का लेकिन उससे रिलेटेड उस काम को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे फंक्शन जो हैं वहाँ पर वर्क कर रहे हैं ठीक है तो यहां पर मैंने लिखा है ऑल ऑफ दीज आर इन ऑटोमेटिक इंटरनल एडजस्टमेंट 
ठीक है खुद ब खुद वो एडाप्टशन हो रही है खुद ब खुद वो एडजस्टमेंट हो रही है अगर ये एडजस्टमेंट एडाप्टशन खुद ब खुद ना हो तो सिस्टम जो है हमारे पास डेमेज हो सकते हैं ठीक है तो ऑल ऑफ दीज आर ऑटोमेटिक इंटरनल एडजस्टमेंट हेल्प द बॉडी टू मेंटेन द कॉन्स्टेंट लेवल ऑफ ऑक्सीजन सी ओ टू ग्लूकोज इन द ब्लड कॉन्स्टेंट पी एच लेवल एंड टेम्परे कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ये हमारे पास तब हो रहे हैं जब हमारे पास होम स्ट्रेस वर्क कर रहा है अगर होम स्ट्रेस वर्क नहीं करता तो फॉर सपोज आप देखो जब आप लोगों ने सीढ़ियाँ चढ़ते गए इलेक्ट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता गया प्रोड्यूस होता जा होता जाता और अगर कोई सिस्टम ही नहीं होता कि उस इलेक्ट्रिक एसिड को रिमूव नहीं करवाता या कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक एसिड या आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करवाता तो, तो आप हर वक्त थके रहते तो एक कोई सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ एडजस्टमेंट या कुछ एडाप्टशन लाता है ताकि इंटरनल सिस्टम हमेशा कॉन्स्टेंट कंडीशन में रहे ठीक है अल्लाह हाफ उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे